piace perché ora mi sono stufato pure io eh. Pensa, noi stiamo rincoglionendo ma a livelli grandi a parte io vedo questi giorni gente cioè io ho il mio profilo facebook c'è il manifesto teatro anfitrione di Gennaro eh? ciao vieni a teatro che c'è sta <ride> cioè, tu stai parlando col teatro quasi con tutte le indicazioni l'orario cioè pure l'autobus qua cioè non so che ma che fate? La rivendita dei mobili, che fa? Ma, te... ma che, a che ora? Ma dove hai? Ci stai a parlare, porca miseria! Che faccio? No, c'hai i nomi, ti lascio un biglietto in cassa a nome tuo. Ah, e che gli devo dire? È il nome di un altro, non vedi se ti fa lo sconto maggiore. Che... Sta a rincoglioni, scusate, poi c'è cioè, è proprio una statistica grandissima che ho scoperto da un po' di tempo che pensa che noi tutti i giorni subiamo dalle 6 alle 10 domande deficienti in ogni momento. Ripeto, a me mi è iniziato a dare fastidio, ma iniziateci a far caso pure voi. Dice, dov'è il problema? È che noi gli rispondiamo normalmente, quando uno fa una domanda deficiente, io devo dire, ma che stai a dire? Dice, tu gli rispondi come se te l'ha fatta una normale. Devo fare gli esempi e farmi capire. Stai alla posta, stai dietro a 20 persone, ti arriverà sempre quello... Che sta a fare la fila? <ride> ho passato e ho visto tutti questi, fammi te pure a me in dannano, no, paese. Torni a casa, chiami l'ascensore, mentre scende l'ascensore, che fa? Sale? No, io ti appassi una cosa di porta, perché sono qua tutte le giornate dei che sale non sto io, guarda un po'. Non le sopporto. Stai alla fermata dell'autobus con una linea sola da arrivare a sapere che è passato l'autobus? Eh, sì, sto qua. <ride> Sì, è passato, ma io non ho preso perché ho detto quando arriva il deficiente dire che è passato là. Io non è fermato, non tanto a prendere la pisa la gente quando passa. Tutto normale lo consideriamo, vero? In coglio, non mi guarda. E conti poi sull'autobus, una volta mi è capitato se sale, parlando del pedalbus. Stavo a Piazza del Popolo e dovevo arrivare a Piazza Venezia, a farmi tutta via del corso a piedi, era una bella scarpinata, mentre mi avvio che ero già stanco, mi si materializza l'autobus. Ho chi ti ha salgo al volo. Dopo pochi metri questo mi gira a sinistra e dico, dove non mi porta questo? Vado subito a questa e dico, scusi, io ero a piazza Venezia, lei sta girando a sinistra, che posso fare? Questo se gira e mi guarda, ma lei sta a piedi? <ride> detto, no, io ho la macchina agganciata dietro all'altro, mi sbaglio scena, ah, sgancio. Ho capito perché si è scritto non parlare al conducente, se ti dicesse cazzate ma niente fai le domande. Guarda che siamo a livelli gravi, io ci faccio le battute e passiamo tutti così. Quando... Certi hanno preso proprio il luogo, cioè il nostro linguaggio comune, quando vai a fare la spesa, ti è capitato mai? Vai a fare la spesa, carico il carello, strabo... che già va arrivare alla cassa con sto carello, che c'è tutti la convergenza X, una faticaccia, o devi dare contro sterzo per arrivare alla cassa. Infatti se non hai ai supermercati, 40 casse sono solo a due alla fine, perché il carello ti è andato qua a parte. Tu arrivi a casa col carrello pieno di roba, che cosa ti chiede la cassiera? Che vuole la busta? No, io mangiavo qua queste cose, guardi, tipo sushi, sai, non rullo che io mangio, che mangio. Voi ridete, siamo gravi. Poi sarò una calamita tutta a me, mi capita, l'altro giorno questa scena stava così col cane e gli ha detto, uh, che è tu il cane? No, io sono uscito solo col guizzaio, questo siete che si è attaccato a questa famiglia. Anzi, cazzo me l'ha fatta accorgere, se no me lo riportavo pure a casa. Sto deficiente. Il giorno appresso stavo, non mi sa, ce ne ho scudo, stavo trascinando. Oh, tanta parte al motorino, ho detto no, è che noi ci alterniamo, un giorno mi porto lui, il giorno dopo lo porto io. Ragazzi. Noi scherziamo, iniziamo a prendere qualche contromossa perché non si arriverà. Eh? Se no quelli se ne approfitta, ci vedono così rincoglioniti, ogni volta c'è, ma potremmo stare qua, oh, esci dall'acqua del mare, ma stai dal mare, non esci, ma che tu sei fatto il mare? <ride> cioè, no, sono un afroco del Titanic, sono arrivato a mucio, ho fatto, però non so. Non le sopporto, non le sopporto. Poi l'apice delle domande deficienti, tu se svolgi a casa perché le mamme faranno dei corsi speciali per fare le domande deficienti. Madre farà i corsi di aggiornamento, pare a picchi sua perché se spiega, vado così a caso, ma che mestiere ha la camicia? Perché te la devi mettere? <ride> no, l'ho buttata, però si ma si vede mettere al secchio della monnezza, sai? E arriviamo a qui. Pure cose un po' poco simpatiche, di comando, mattina verso appresso che c'è il funerale di Franco. Perché è morto? <ride> no, è che si è sentito poco bene, però adesso mai con la fai proprio in generale se dovesse succedere. 
e te ridi, a ammazzi di vedo qui tante donne, vedo bei capelli questo gli vedete fa il parrucchiere quando ti arriva che ti mette tanti lo specchio i capelli bagnati ti fa sempre che facciamo un bel taglio uno dice no fa un modo di merda ci sono venuto apposta <ride> che domanda è io posso uscire fuori una sera a cena fuori che senza nervosirmi perché io l'ho chiamato il trittico da ristorante una dopo l'altra commenti buonasera buonasera volete un tavolo? Cioè, no, non mangiamo per terra se c'è apparecchia qua guarda così andiamo fastidio poi ti siedi arriva l'altro fenomeno volete ordinare? No, se vogliamo vedere l'altro che mangia, ma non sei famoso, sai, no? Poi ti sei chiudere il cerchio col metro, che porta il menù? No, mangia indovina, cazzo ne so che c'è qua, se non lo dici tu. Voi ridete, ma siamo grandi. Poi ho scoperto che è pure psicologico. Mo, spero che mi capiti, però se mi trovate in ginocchio a me sotto la mia macchina e col click sto alzando la macchina, che domanda vi viene da fare? Che hai bucato? Quello dice, no, io i campioni di 400 metri per sicurezza, sono pignolo, invece diverto. Siamo gravi. No, no, lo dico perché poi devi parte pure da persone che tu dici, tu, 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 tu i tutori della legge, mi è capitato, devo fare una serata qua vicino a Roma a Dragona, a via Panama, ancora non ricordo, parto col navigatore, giro, giro, ora. Dure. Dopo un po' il navigatore mi faceva a me le domande, non ti mandare, che ne so, ho posato a te, che sono era verso quello. E ne vedo una pattuglia e dico, ecco, meno male, ah, sono sabato, buonasera, scusi, cercavo via Panama. Questo mi guarda, prima cosa, sì, mi sa che è da ste parti. E certo, non è che da Perugia venendo fino a qua inizia a chiedere via Panama, sarà per forza da ste parti, no? Poi mi guarda via Panama, ma lei è pratico di zona? uno dice dopo le tre ore che giravo ci sono diventato pratico di zona cioè se so pratico di zona te vengo a cedere a te, a te do sta via pana uno dovrebbe proprio rispondere non è cattivo certo che so pratico di zona ci abito proprio a via pana ma è che se ho visto senza fare niente ne sono venuto a rompere i coglioni questo gli dovete rispondere se non usate il cervello io lo che poi mi sono accorto a volte pure le risposte io sono un fumatore non accanito ma fumo e ogni volta che devo fumare non c'ho da accendere in campo sempre quella situazione che fateci la, se chiedi da accendere, scusi che c'è da accendere? Che cosa ti dicono? No, non fumo. Che cazzo te l'ha chiesto? Che ti fa accendere? È bello. È il cervello che funziona. No, non fumo. No, non c'ho da accendere la risposta esatta. No, non fumo. Uguale come se tu per dire, scusi che stavo ristorante, no, già bagnata. La stessa cosa. La stessa cosa. Tant'è vero che iniziamo una forma di protesta e vorrei espandere a tutti quanti. Quale? Ragazzi, iniziamo a rispondere. Dice che cosa otterremo? Non lo so, però almeno te fai due risate. Giusto? No? Ma qualsiasi domanda anche fatta male, io tu stai camminando, io scusa, lei c'è una segreta? No, ce ne ho 13. Vanno le armi a sottolineare. Te lo lasci tu. Iniziamo da piccole cose. Tu stai camminando, io scusa, che sta allora? Dice no. Però ma so bene, grazie, arrivederci. arrivederci. Io sono talmente, talmente abituato ormai a rispondere dell'altra sera per capitare, stavo camminando sotto a casa mia per fatti miei, arriva la macchina con tuo bordo, scusi, dico prego, cercavamo un buon ristorante, tu cerchi, cerchi, a me mi dà fastidio, a me ne sono andato, sono rimasto.